கால் பண்ணிரா ஏதா பிரச்சனை இருக்குமோ ரவுடி பேபி அவள் பேபி என்னாச்சு ஏன் அவளை கால் பண்ணிக்கிற நீ முதல்ல சீக்கிரம் விட்டு கிளம்பி வா என்னாச்சு ஏதா பிரச்சனையா நீ உடனே கிளம்பி வா உங்க அக்கா எதுக்காக நம்மள விட்டுட்டு சத்தியவ தண்ணி எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க அது ஒண்ணு இல்ல எதுக்கு எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்கன்னா சொம்புல ஒரு பொண்ணு தண்ணி எடுத்துட்டு வரப்போ அவ எப்படி தண்ணிய சிக்கனமா யூஸ் பண்றான்னு பாத்து அவ எப்படி குடும்பத்தை நடத்துறான்னு அவங்க கணிப்பாங்க இப்ப எப்படி சத்தியம் மாட்டுறான்னு பாக்கலாம் நாளைக்கு நடக்க போற சுமங்கலி பூஜை விஷயமா உங்ககிட்ட பேசணும் சாயங்காலமா வா சரி நீங்க ரொம்ப தூரம் கார்ல வந்து டயர்டா இருப்பீங்க உங்களுக்காக ரூம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க கூப்பிட்டு போமா சரி வாங்க வரேன் தேவிகா பேசாம உங்க அக்காவை பார்த்து நாமளே நடந்த உண்மை என்னன்னு சொல்லிடலாமே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன விஷயம் அக்கா நான் முழுசா சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க கேளுங்கக்கா நீங்க நடுவில் ஏதாவது பேசுனீங்கன்னா எங்களுக்கு பதட்டமாயிடும்க்கா அக்கா இந்த வீட்டுல பெரிய அநியாயம் நடக்குதுக்கா உங்களையே ஏமாத்திட்டாங்கக்கா ஆமா உங்க முன்னாடி பயப்படுற மாதிரி நடிக்கிறவங்க உங்க பின்னாடி போய் உங்களையே ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க யாரு என்ன ஏமாத்தினா புரியுற மாதிரி சொல்லு அக்கா இன்னைக்கு இந்த வீட்டு வாசல்ல கோலம் போட்டதுல இருந்து கிச்சன்ல இருக்கிற பாத்திரம் எல்லாம் கழுவுனது பூஜை அறைய சுத்தம் பண்ணது வரைக்கும் அத்தனையும் பண்ணது சத்தியாதான்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் இல்ல சௌமியாவும் பிரபுவும் தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சாங்க சத்தியாவுக்கும் இதுக்கும் ஒரு துளி கூட சம்பந்தம் இல்ல சொல்ல போனா இதெல்லாம் அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட செய்யவே தெரியாது அவளே செஞ்ச மாதிரி உங்களை நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டு இருக்கா அக்கா இப்படியாப்பட்ட ஏமாத்து காரிய நீங்க வந்து நிறுத்து எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது மத்தவங்களை பத்தி குறை சொல்றதும் கோல் சொல்றதும் அவ என்ன தப்பு பண்ணிருந்தாலும் அத நான் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க பாருங்க இனிமே நீங்க ரெண்டு பேரும் குறை சொல்றத நான் பார்த்தேன் என்ன செய்வன்னு எனக்கே தெரியாது ரெண்டு பெரிய பார்த்தாலே எனக்கு கோபம் வருது போங்க இங்கிருந்து கிளம்புங்க என்ன ஆச்சு நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருக்க நீ ஏதோ யோசனையிலே இருக்க என்னமா ஆச்சு நிர்மலா எங்க அக்காவுக்கு யாருமே யார பத்தியுமே குறை சொல்லவே கூடாது அப்படி போய் சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோ யாரு குறை சொன்னாங்களோ அவங்களதான் முதல்ல கூப்பிட்டு வச்சு வாய்க்கு வந்தபடி திட்டுவாங்க அது சரி ஏய் நல்ல வேலை சொன்ன நான் பாட்டுக்கு இது தெரியாம ஏதாவது உங்க அக்கா கிட்ட வாய விட்டுருப்பேன் ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா நிர்மலா எங்க அக்காவை ரொம்ப நாள்லாம் ஏமாத்த முடியாது கண்டிப்பா கூடிய சீக்கிரம் 
அந்த சத்திய உட குட்டு உடையத்தான் போகுது அப்ப தெரியும் அவளுக்கு பெரியமா இப்ப நல்ல மூட்ல இருக்காங்க சத்தியா இப்ப போலீஸ் ஆகிற மேட்ர சொல்லி சம்மதம் வாங்கிடலாமா பெரியமா சொல்லு பிரபு அது உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன அது என்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன தயக்கம் சொல்லு இல்ல அது வந்து சத்யா போலி என்னமோ சொல்ல வந்தி அது என்னன்னு சொல்லு பிரபு அது வந்த நாளைக்கு சுமங்கலி பூஜைக்கு என்னென்ன வேலை செய்யணும் அது இதுன்னு சொல்லிருந்தீங்களா அது என்னதான் பேசிக்கலாம் இப்ப என்ன அவசரம் வாங்கண்டாமா <laughs> நீ பாட்டுக்கு போய் என் பொண்டாட்டி போலீஸ் ஆக போறான்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க அதெல்லாம் முடியாதுன்னு பட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுவாங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் சொந்த தங்கச்சியான இந்து மாண்டியா வீராப்பா பேசாம இருந்தவங்க நீ எல்லாம் எந்த மூல இட்லி தோசை பூரி கிழங்கு ஆப்பம் இடியாப்பம் புட்டு கிச்சடி வடகறி பொங்கல் பரோட்டா வடகிட பேசிட்டு <laughs> இருக்க <laughs> 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 அது ஒண்ணுல பெரியமா ஒரு மீட்டிங் இருக்கு அத முடிச்சிட்டு வந்தேன் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு டைம் பாத்தியா 
போ காலையில மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிக்கோ அது பெரிய நாளைக்கு பாத்துக்கலாம்னு சொல்றேன்ல ஹலோ மீட்டிங் கேன்சல் சரி தேவிகா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல தெரிஞ்சிடும் கேள்விடுவா <laughs> வரும்போதேரியாதாரிப்போ <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன எனக்கு புரியல தோசை மனத்தோட சேர்ந்து வாழை இல வாசனை வருதா ஏ ஆமா தோசைய ஹோட்டல்ல பார்சல் வாங்கி நம்மள சமாளிச்சிருக்காங்க ஹட பாவிங்களா போர்ஜரியில நம்மளே ஓவர் டேக் பண்ணிடுவாங்க போல இருக்கு நாம இதை விட கூடாது இப்பவே இந்த விஷயத்த அக்கா கிட்ட போட்டு உடைச்சிட வேண்டியதுதான் இல்ல தேவிகா எவிடன்ஸ் இல்லாம போனா நமக்கு தான் கெட்ட பேர் வரும் அதுக்காக அவங்க ஜெயிக்கிறத பாத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாதே கண்ணுல விளக்கண்ணிய ஊத்திக்கிட்டு கண்காணிக்கிற என் அக்கா கண்ணுலயே அவ மண்ணல்லி போட்டிருக்கா வந்த அரை மணி நேரத்துல அக்கா கிட்ட அவ மாட்டுவான்னு பார்த்தா காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் அந்த சத்தியம் தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்காளே தப்பிக்கிறது மாற்றதுக்காக தான் எப்படி பாம்பு வாயில தப்பிச்ச சத்தியா முதல வாயில மாட்டிதானே ஆகணும் நாளைக்கு சுமங்கலி பூஜை கோலம் போடுறதுல ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் சத்தியாதான் பண்ணணும் 
கூடவே பெரியக்கா கண்காணிச்சிட்டே இருப்பாங்க செத்தா சத்யா இதுவரைக்கும் பிரபு கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கி சத்யா எப்படியோ தப்பிச்சுட்டா ஆனா நாளைக்கு அப்படி இல்ல சத்யா வரலட்சுமி ஸ்லோகம் பாடணும் மத்ததுல தப்பிச்ச மாதிரி இதுல வாய வாடகைக்கு வாங்க முடியாதே அவதான பாடணும் முடியுமா சத்தியமா அது முடியாது கையில கத்தி எடுத்தவளால கத்தி பாட முடியுமா என்ன அவ வாயில இருந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை குப்பத்து பாஷ தான் அருவியா வந்து கொட்டுது இந்த லட்சணத்துல வரலட்சுமி ஸ்லோகம் எல்லாம் சான்ஸே இல்ல நாளைக்கு அவ பாட போறது ஸ்லோகம் இல்ல அவளுக்கு அவளே பாடிக்கிற ஒப்பாரி நூறு பர்சன்ட் சரியா பாடினாவே அக்கா குற கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனா சத்யா பாட்டையே குறையாதான் பாட போறா பெரியக்கா கப்புன்னு அமுக்க போறாங்க சத்யா பேந்த பேந்த முழிக்க போறா சுமங்கலி பூஜையில அவ நம்மளையும் அக்காவையும் ஏமாத்தல அந்த கடவுளையே ஏமாத்த போறா நிச்சயமா இதுல அவ மாட்டுவா நிர்மலா நாளையோட அவ ஆட்டம் காலி சுமங்கலி பூஜையும் சரி ஸ்லோகம் பாடுறதும் சரி இதையெல்லாம் பழக்கம் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டா செய்ய முடியும் சத்யாவால நிச்சயமா செய்ய முடியாது என் பெரிய அக்கா கிட்ட செம்மையாவ மாட்ட போறா அது நானா இருந்தாலும் கூட உங்களை இந்து மதியோட அக்காவா நான் பாக்கல என் சொந்த சகோதரியா தான் பாக்குறேன் அப்படிதான் நடந்துக்கவும் செய்யறேன் பழசெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என் மனச கல்லாக்கிக்கிட்டு வைராகியமா இருந்தேன்
रोडी बेबी रोडी बेबी பிரபுத்தமே எங்க போகுது சாப்பிடு எதுக்கு அவங்க பேபி நீ சர்மப்படுற தூங்க தானே சொன்னா என் பொண்டாட்டி எஸ்ஏ ஆவதுக்கு ராத்திரி பகலும் கஷ்டப்படுவா நான் மட்டும் போய் தூங்கணுமா நீ போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரே காரணத்துக்காக நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்க இந்த டீ போடுறதுல எனக்கு ஒரு மேட்ரே இல்ல நீ சாப்பிடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் சாப்பிடு புள்ளியா என்ன சொல்ற இந்த புள்ளி நீங்களா அந்த கோடு அண்ணியா உங்களுடைய லவ் தான் கோலமா எப்படி உடம்புக்கு நல்லது ஒழுக்கம் வளரும் கவனம் பெருகும் புத்தி கூர்மையாகும் புள்ளிங்கிற உறவுகளை இணைச்சு அரவணைக்கிற பொறுமை வரும் எல்லா சம்பிரதாயங்களுக்கு பின்னாடியும் ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு 
புதுமை நாகரீகங்கிற பேர்ல அதை ஒதுக்கக்கூடாது இல்லத்த நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் செய்ய அம்மா பெரியமா நீங்க சொல்றது அப்படியே பிடிச்சிப்பா சத்யா பிரில்லியன்ட் அத நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் சத்யா கோலம் போடுற இடத்துல உனக்கு என்ன வேலை அது பெரியமா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண வந்த அந்த மஞ்சள் துணி கேட்ட நீ வாங்கிட்டு வந்துட்டியா மேல இருக்கா சரி எத்தாந்துருவா போய் எடுத்துக்கோ போலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உனக்கு யூனிஃபார்ம் கேக்குதா இனி என்னைக்குமே அந்த ட்ரெஸ் போடவே முடியாது பார்வையில படுற மாதிரி அதுவை மட்டும் பெரிய அக்கா பார்த்தாங்க சத்யாக்கு செம மொத்துதான் கனவுல வந்து இந்த நாள்ல வரலட்சுமி விரதம் இருந்தா நான் உன் வீட்டுல பரிபூர்ணமா தங்குவேன் அப்படின்னு அருள்வாக்க கொடுத்திருக்காங்க செஞ்சிருக்காங்க அதான் எல்லா சுமங்கலிகளும் வரலட்சுமி விரதத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க இந்த விரதத்தை செஞ்சாலும் மற்றவங்களுக்கு சொன்னாலும் புண்ணியம் கிடைக்குங்கிறது ஐதீகம் அதத்தான் நாம இப்ப கொண்டாடுறோம் முன்னாடி 
அந்த மஞ்ச துணி எங்க சாப்பாடு சத்திய சிக்கிறதுக்கு சரியான சான்ஸ் இது எல்லாம் நாசமா போச்சு இந்த குப்பத்துக்காரிய நம்ம வீட்டு ஆளுங்களே காப்பாத்துறாங்களே சரி விடு அடுத்து பூஜை இருக்குல்ல சத்யாவ அதுல பாத்துக்கலாம் பிடுங்கிடணும் ஓ செம்ம ஐடியா அப்புறம் சத்யா ஸ்லோகம் தெரியாம திருட்டு மொழி முடிப்பா அக்கா கிட்ட செம்மையா மாட்டுவா எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியாதுன்னு சொல்லி இருந்தா அக்காக்கு சத்யா மேல பெருசா கோபம் வராது ஆனா அவ ஃப்ராடு வேலை பண்ணி ஸ்லோகம் சொன்னான்னு தெரிஞ்சா அக்கா செம்ம டென்ஷன் ஆவாங்க சாமி விஷயத்துல போய் சொன்னவ எதுக்கு அஞ்சுவான்னு எல்லாரும் முன்னாடியும் திட்டி அவளை அவமானப்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் அக்கா கிட்ட சத்யாவால நல்ல பேரை எடுக்கவே முடியாது கரெக்ட் அவ யூனிஃபார்ம் விஷயத்துல தப்பிச்ச மாதிரி இதுல தப்பிச்சிடவே கூடாது சரி அவள மாட்ட வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு அக்கா கிட்ட நல்ல பேரே கிடைக்காது அவளோட போலீஸ் ஆகிற கனவு அதுவும் பொசுங்கிடும் 